आज आप इतिहासा दुसरा पाठ बढ़त आहोत भारत एक साठ नर घड़ोड़ी तो सर्वसाधारणपण एक सत्तेच साली भारत में स्वतंत्र मिलाल क्यानर एक पन्नासपासन आप संविधान प्रमाण राज्यकारभार कराया सुरुआत एक साठ या दशकान भारता में क्या प्रा मुख्यान घड़मोड़ी विषयी का अभ्यास अपने पाठा मधे कर सुरुआत करू इवी सन एक सत्तेच मध्य भारत स्वतंत्र एक पन्नास मध्य संविधान का स्वीकार कर भारता के सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र निर्माण भारतीय समाज बहुजिन्सी समाजात विविध भाषा धर्म वंश और जी लोग एकत्र राहत है तो जस मैं संगित कि एक सत्तेच मध्य अपने स्वतंत्र मिलाल साधारण एक पन्नास मध्य अपन संविधान का स्वीकार के भारता के सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र निर्माण भारतीय समाज बहुजिन्सी बहुजिन्सी अर्थ का हो तो कि भारत में कुछ समाजा लोक राहत नहीं अनेक जी धर्म वंश पंथा लोक भारत में राहत भारत में विविध भाषा धर्म वंश अनेक जी लोक एकत्र राहत है स्वतंत्र प्राप्ति नुरुआती का भारताला आर्थिक राजकीय सामाजिक विकासा प्रश्न ही सोडवाये होते साधारण स्वतंत्र मिला सुरुआती का भारतापुढ़ अनेक अड़चणी होते आर्थिक अड़चणी होते पैशा ची चंचन राजकीय अर्थव्यवस्था राजकीय परिस्थिति अजु तीत चांगली नौती अपन पैलदाच अपने संविधान प्रमाण कारभार करा सुरुआत होती नर राजकीय सामाजिक विकास के प्रश्न सुधा सोडवाये होते नियोजन आयोग की निर्मित औद्योगिकीकरण भर हा आर्थिक विकास साधने का व देश दारिद्र्या समस्या दूर करना चाहिए एक मार्ग मन स्वीकार आला मग नियोजन आयोग की निर्मित निजन आयोग एखाद गोष्टी योग्य पद्धति ने निजन करना विशिष्ट लोक गट तैयार करो प्रमाण वगनार तज्ञ लोक जे जन्ना अर्थव्यवस्था कश्य पाजे उद्योग धंदे कश विकसित नर राजकीय व्यवस्था कश पाजे जो गाढ़ा अभ्यास अशा लोक एक कमिटी नेमली जी गट तैयार आयोग नीति आयोग निजन आयोग की निर्मित कर औद्योगिकीकरण भर दिला जेनेकर अपना आर्थिक विकास साध्य हो भारत कि देश दारिद्र की समस्या दूर हो यशस्वी आयोजन लोकशाही परंपरान वाली विश्वास राजकीय स्थर्य प्राप्त करने शक्य भारत में नीच निपक्षपातीपने निवका पार पड़ हावड़ुका निपक्षपातीपने पार पड़ाव्या मन सर्वसाधारणपण निवक आयोग काम करो तो भारत में निवक आयोग ही एक अभी वेगरी संस्था है जी निपक्षपातीपने न्याय मुक्त वातावरण मध्य निवका पार पड़ते नर हा सर्व गोषी मु लोकशाही वोक विश्वास मु एक प्रकार भारत में राजकीय स्थर्य प्राप्त बरबर दुर्बल समाज घटक कार्यक्रम धोरण समावेश अनेक सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्ष प्रयत्न दुर्बल समाज जी आर्थिक परिस्थिति खालावले है जे तलागा जी जन्माला आ जन्ना उच्च वर्णीय नेहम्मी उपेक्षित है उच्च वर्णीय बरबरी ने स्थान मिलाव कि बरबरी ने विकास करता मनु अशा दुर्बल घटक अनेक कार्यक्रम धोरण समावेश सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्ष प्रयत्न तो बगू या एक साठ चे दशक एक साठ एक सत्तर हा जो दह वर्षा सा कालावधि है साठ च दशक भारत राजकीय परिस्थिति परिणाम करना अनेक घड़ोड़ एक साठ ऐसी दशक घड़ 
पोर्तुगीजांच्या राजवटीखाली असलेल्या गोवा दमन आणि दीव या प्रदेशांची मुक्तता झाली व ते भारतीय संघराज्याचे भाग बनले मग ह्या साठच्या दशकामध्ये अनेक राजकीय परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या घटना भारतामध्ये घडल्या तर आपल्याला जरी एकोणाशे सत्तेचाळीसचं स्वातंत्र्य मिळालं तरी भारताचं गोवा राज्य मात्र अजूनही पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीमध्ये होतं तर साधारणत साठच्या दशकामध्ये त्याला मुक्ती मिळाली एकोणाशे एकसष्ट ला गोवा गोव्याला मुक्ती मिळाली आणि गोवा दमन दीव या प्रदेशांची पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्तता होऊन ते सुद्धा भारतीय संघ राज्याचा भाग बनले उत्तरेकडील सीमा रेषेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव एकोणाशे पन्नास पासून वाढत होता या तणावांची परिणती अखेर दोन्ही देशांमधील सीमा रेषा युद्धात झाली आणि हे युद्ध मॅकमोहन रेषेच्या क्षेत्रात झाले एकोणाशे बासष्ट लढलं गेलेलं युद्ध आहे भारत आणि चीन मध्ये तर मॅकमोहन रेषेच्या क्षेत्रामध्ये जिथे भारत आणि चीन यांचा सीमा रेषेवरून वाद विवाद होता तर एकोणाशे पन्नास पासून हा तणाव पुढे वाढत जाऊन एकोणाशे बासष्ट साली दोन्ही देशांमध्ये त्या सीमा रेषेवरून युद्ध झालं <coughs> भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भारताचे नेतृत्व केले आता आपल्याला माहिती आहे की स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूच बनले होते आणि पुढे त्यांनी जवळजवळ एकोणीसशे चौसष्ट साली ते वारले तोपर्यंत तेच पंतप्रधान किंवा प्रधानमंत्री म्हणून काम पाहत होते ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार होते भारताच्या सामाजिक आर्थिक विकासात त्यांनी घातलेली भर अत्यंत मोलाची आहे तर भारताचं परराष्ट्र धोरण कसं असलं पाहिजे याबद्दल सुद्धा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडली एकोणाशे चौसष्ट मध्ये भारताचे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांचे निधन झाले त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री भारताचे प्रधानमंत्री झाले नेहरू नंतर पुढचे प्रधानमंत्री म्हणजेच लाल बहादूर शास्त्री त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये एकोणीसशे पासष्ट मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीर प्रश्नावरून पुन्हा एक युद्ध झाले सोवियत युनियनने दोन्ही देशात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला जय जवान जय किसान ही घोषणा लाल बहादूर शास्त्रींनीच दिली म्हणजेच बासष्ट मध्ये चीन बरोबर सीमा रेषेवरून वाद झाला आणि युद्ध झालं आणि पुढे काश्मीर प्रश्नावरून पासष्ट साली एकोणीसशे पासष्ट साली भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये वाद झाला आणि त्यावेळेला लाल बहादूर शास्त्री यांनी जय जवान जय किसान ही घोषणा दिली होती परंतु सोवियत युनियन म्हणजे त्यावेळेचा जो काही रशियाचा भाग होता व संपूर्ण रशिया जो आता दहा वेगवेगळ्या देशांमध्ये विभा विभाजित झालेला आहे एकोणीसशे पंच्याण्णव साली परंतु जेव्हा हे भारत पाकिस्तान युद्ध झालं तेव्हा संपूर्ण रशिया हा सोवियत रशिया म्हणून प्रसिद्ध होता तर त्यांनी मध्यस्थी केली त्याद्वारे त्यांनी भारतीय शेतकरी व भारतीय सैनिक यांचे महत्व अधोरेखित केले एकोणाशे सहासष्ट मध्ये ताशकन येथे येथे लाल बहादूर शास्त्रींचे निधन झाले आणि मग या कराराच्या संदर्भातच वाटाघाटी करण्यासाठी ताशकन हे सोवियत रशियामध्ये असलेलं एक शहर आहे तर त्या शहरामध्येच तिथे गेल्यावर त्यांना हार्ट अटॅक आला किंवा काय झालं काय आजपर्यंत ते एक मिस्ट्रीचे किंवा गुपित राहिलं असं म्हणावं लागेल परंतु ताशकंद येथे एकोणीसशे सहासष्ट साली लाल बहादूर शास्त्रींचं निधन झालं नंतर एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी भारताच्या प्रधानमंत्री झाल्या त्यांच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानचे पूर्व पाकिस्तानच्या संदर्भातील दडपशाहीचे धोरण पूर्व पाकिस्तानमध्ये मोठे आंदोलन निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आणि लाल बहादूर शास्त्रींच्या निधनानंतर पुढे इंदिरा गांधी भारताच्या पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांच्या काळामध्ये आज आपण ज्याला बांगलादेश म्हणतो तो पूर्व पाकिस्तान असं म्हणून संबोधला जायचा आणि तो पाकिस्तानचाच एक भाग होता परंतु मुख्य पाकिस्तान या बांगलादेशाला म्हणजे पूर्व पाकिस्तानला अतिशय तुच्छतेची आणि त्यांच्या विकासाचा अजिबात विकास न करणारी वागणूक देत होता आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी दडपशाहीचं धोरण निर्माण होऊन पाकिस्तानामध्ये मोठे आंदोलन निर्माण झाले या आंदोलनाचे नेतृत्व शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या मुक्ती वाहिनीने केले पूर्व पाकिस्तानच्या या समस्येचा परिणाम भारतावरही झाला कारण कोट्यवधी निर्वासित तेथून भारतामध्ये आले 
मग या ठिकाणी जेव्हा पूर्व पाकिस्तानची म्हणजे आजच्या बांगलादेशाची निर्मिती झाली त्याचे परिणाम भारताला सुद्धा भोगावे लागले त्यावेळी इंदिरा गांधीने पूर्व पाकिस्तानला म्हणजेच आजच्या बांगलादेशला मदत करून त्यांना पाकिस्तानातून वेगळं केलं परंतु त्यावेळी बांगलादेशातून अनेक निर्वासी भारतात आले निर्वासित म्हणजे दुसऱ्या देशातून या देशामध्ये आलेले लोक त्यांना निर्वासित असं म्हणतात नंतर पुढे एकोणावीसशे सत्तरचं दशक बघू साधारणतः सत्तर ते ऐंशीचा जो दहा वर्षाचा कालावधी त्याला सत्तरचं दशक असं म्हणतात एकोणावीसशे एकाहत्तर मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले व त्याची परिणती स्वतंत्र बांगलादेशाच्या निर्मितीत झाली मग पुढे पासष्ट नंतर इंदिरा गांधीच्या कालावधीमध्ये एकोणावीसशे एकाहत्तर मध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध झालं आणि त्याचा परिणाम असा झाला की बांगलादेश या स्वतंत्र देशाची निर्मिती झाली म्हणजे जो पूर्व पाकिस्तान आपण म्हणत होतो त्याला आता बांगलादेश असं नाव मिळालं आणि तो स्वतंत्र देश झाला पाकिस्तानपेक्षा शांततेच्या कारणासाठी अणु ऊर्जेचा वापर करण्याच्या आपल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून भारताने एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये राजस्थान येथील पोखरण येथे जमिनी अंतर्गत यशस्वी अणु चाचणी केली तर भारताने नेहमीच शांततेच्या मार्गाचा अवलंब केला आहे परंतु अणुबॉम्ब किती महा विनाशक असतो विनाशकारी असतो हे दुसऱ्या महायुद्धाचे शेवटी शेवटी देशाने किंवा जगाने पाहिलं होतं जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरावर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकला तेव्हा प्रचंड मानव आणि वित्त हानी झाली मग तेव्हापासून असं ठरलं की अणु ऊर्जेचा वापर हा नेहमी शांततेच्या कारणासाठी आणि जगाच्या किंवा देशाच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे मग त्या दृष्टीने भारताने एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तर साली राजस्थान येथील पोखरण मध्ये जमिनी अंतर्गत अणु चाचणी केली एकोणावीसशे पंच्याहत्तर मध्ये सिक्कीमच्या जनतेने भारतीय संघ राज्यात सामील होण्याच्या बाजूने मतदान केले आणि त्यानुसार सिक्कीमला भारतीय संघ राज्यात राज्याचा दर्जा मिळाला मग पंच्याहत्तर सालापर्यंत सिक्कीम हा एक वेगळा भाग होता नंतर सिक्कीमने सांगितलं की आम्हाला भारतीय गणराज्यामध्ये किंवा संघ राज्यात सामील व्हायचंय त्या दृष्टीने त्यांनी मतदान केलं आणि सिक्कीम सुद्धा मग पुढे भारतीय संघ राज्याचा भाग बनला या दशकात भारतातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर झाली आणि एकोणावीसशे चौऱ्याहत्तर मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीतील प्रचारात राजकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि या विरोधात देशव्यापी संप झाला आणि निषेध झाला तर या ठिकाणी सत्तरच्या दशकामध्ये राजकीय परिस्थिती मात्र थोडी अस्थिर झाली चौऱ्याहत्तर मध्ये इंदिरा गांधींनी काय केलं की प्रचारासाठी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला म्हणजेच अगोदरच्या काळात ज्यांच्या हातात सत्ता असते त्यांनी शासकीय यंत्रणेचा वापर निवडणुकीसाठी करू नये असं एक सर्वसाधारण मत असतं परंतु इंदिरा गांधींनी मात्र त्याचा गैरवापर केला असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्यामुळे संपूर्ण देशामध्ये संप आणि निषेध झाला याच दरम्यान जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आणि त्याच वेळेला जयप्रकाश नारायण एक प्रभावी भारतातलं नेतृत्व होत त्यांच्या नेतृत्वाखाली परत इंदिरा गांधीच्या विरोधामध्ये अनेक आंदोलनं झाली आणि परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आणि कायदा आणि सुव्यवस्था यांची परिस्थिती अधिक बिघडली आणि शासनाने संविधानातील आणीबाणी विषयक तरतुदींच्या आधारे राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली तर राष्ट्रीय आणीबाणी ही देशाच्या विकासासाठी नागरिकांसाठी कधीही चांगली नसते आतापर्यंतच्या स्वातंत्र्य मिळालेल्या नंतरच्या इतिहासामधली ही एकमेव आणीबाणी आहे त्याच्या आधीही झाली नव्हती आणि त्यानंतरही अजूनपर्यंत आणीबाणी पुन्हा कधीही देशामध्ये आली नाही तर आणीबाणीच्या काळात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्थगित करण्यात आले आणीबाणीमुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत शिस्त आली परंतु त्याचबरोबर मानवी हक्कांचाही संकोच झाला राष्ट्रीय आणीबाणीचा हा काळ एकोणावीसशे पंच्याहत्तर पासून एकोणावीसशे सत्याहत्तर पर्यंत राहिला आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या तर साधारणत दोन वर्षाचा कालावधी भारताला राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून सहन करावा लागला या काळामध्ये मानवी हक्कांचा संकोच होतो मानवाचे हक्क हिरावले जातात आणि त्याचबरोबर प्रशासन व्यवस्थेमध्ये मात्र थोडी शिस्त आली एवढाच काय त्याचा चांगला परिणाम म्हणावा लागेल 
आणि साधारणतः पंच्याहत्तर पासून सत्याहत्तर पर्यंत ही आणीबाणी राहिली आणि त्यानंतर मात्र सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर भूमीवर अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची निर्मिती केली नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाकडून श्रीमती इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव या निवडणुकीत झाला मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले त्यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार आपापसातील मतभेदांमुळे फार काळ टिकले नाही त्यानंतर चरण सिंग हे प्रधानमंत्री झाले त्यांचे सरकार अल्पकाळ टिकले आणि एकोणाशे ऐंशी मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला तर आणीबाणी आणीबाणीच्या कालावधी नंतर एक नवीन पक्ष जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झाला ज्याला जनता पक्ष असं म्हणतो आपण तर या जनता पक्षाच्या बाजूने जनतेने मतदान केलं आणि इंदिरा गांधींचा पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाला आणि काँग्रेस बिगर काँग्रेसचं पहिल्यांदाच देशाला सरकार मिळालं जे जनता दलाचं होतं ज्याचे पहिले प्रधानमंत्री झाले मोरारजी देसाई परंतु त्यांच्यातही आपापसात खूप वाद झाले आणि त्यांचंही सरकार खूप काळ टिकलं नाही मोरारजी देसाई नंतर चरण सिंग प्रधानमंत्री झाले परंतु ते खूप अल्पकाळ टिकले आणि ऐंशी मध्ये म्हणजे साधारणतः निवडणूक झाल्यावर पाच वर्ष सरकार चालतं परंतु ऐंशी नंतर म्हणजे सत्याहत्तर नंतर अठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी असं तीनच वर्ष ते जनता दलाचं सरकार चाललं आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि यावेळेला मात्र पुन्हा काँग्रेस पक्ष निवडून आला आणि इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या नंतर एकोणीसशे ऐंशी च दशक म्हणजे सत्तर ते ऐंशी चा कालावधी सॉरी ऐंशी ते नव्वद चा कालावधी या दशकात भारतीय राजकीय व्यवस्थेला अनेक नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले शिखांनी पंजाब मध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले या आंदोलनाने अतिशय उग्र स्वरूप धारण केले या आंदोलनास पाकिस्तानचा पाठिंबा होता तर या ठिकाणी एकाहत्तर सालच्या युद्धामध्ये आपण पाकिस्तान मधून बांगलादेश स्वतंत्र करून वेगळं राज्य किंवा देश निर्माण केला म्हणून पाकिस्तानची इच्छा होती की भारताचे सुद्धा तुकडे झाले पाहिजे आणि पंजाब मध्ये स्वतंत्र खलिस्तान देश आम्हाला पाहिजे म्हणून पंजाबी लोकांनी शीख लोकांनी आंदोलन सुरू झालं केलं आणि या आंदोलनाचं स्वरूप अतिशय उग्र बनलं खास करून या आंदोलनाला पाकिस्तानचा खूप पाठिंबा होता एकोणाशे चौऱ्याऐंशी मध्ये अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात आश्रय घेतलेल्या अतिरेक यांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय लष्कर पाठवावे लागले आणि अमृतसरला सुवर्ण मंदिर आहे शिखांचं तर या सुवर्ण मंदिरामध्ये अतिरेके लपून बसले त्या ठिकाणी काही जे काही दर्शनासाठी गेलेले लोक होते त्यांना सुद्धा त्यांनी तिथे अटकवून ठेवलं ओलीस ठेवलं परंतु त्यांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय लष्कर पाठवावं लागलं श्रीमती इंदिरा गांधींच्या सुरक्षा रक्षक पथकातील शीख रक्षकांनीच त्यांची हत्या केली आणि याच कालखंडात ईशान्येकडील भारतात उल्फा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले तर असं म्हणतात की सुवर्ण मंदिरामध्ये जे काही ब्ल्यू ऑपरेशन नावाने ते ओळखलं जातं तर या ऑपरेशन मध्ये इंदिरा गांधींनी पहिल्यांदा सुवर्ण मंदिरामध्ये लष्कराला पाठवून त्या अतिरेक्यांचा खात्मा केला आणि याचा राग शीख लोकांना असल्यामुळे इंदिरा गांधीचे जे काही सुरक्षा रक्षक होते ते शीख रक्षक होते सुरक्षा रक्षक त्यांनीच इंदिरा गांधीची एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली हत्या केली आणि पुढे याच कालखंडामध्ये उल्फा अतिरेकी किंवा उल्फा संघटनेची निर्मिती झाली आणि त्यांनी सुद्धा तिकडे इंदिरा गांधीच्या किंवा काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलन केलं पुढे एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मध्ये राजीव गांधी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली मग इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर पुढे त्यांचा मुलगा राजीव गांधी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला राजीव गांधींनी मात्र प्रधानमंत्री झाल्यावर भारताला एका वेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवलं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये त्यांनी अनेक सुधारणा केल्या श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्याकांच्या समस्या सोडविण्यात राजीव गांधींनी पुढाकार घेतला तमिळ समुदायाला देशांतर्गत स्वायत्तता देऊन 
एकसंघ श्रीलंकेच्या कल्पनेला त्यांनी पाठिंबा दिला होता परंतु त्यांच्या या संदर्भातील प्रयत्नांना यश आले नाही तर या ठिकाणी श्रीलंका हा एक आपला शेजारचा वेगळा देश आहे आणि श्रीलंकेच्या शेवटच खालचं आपलं राज्य म्हणजे तामिळनाडू तर या ठिकाणचे बरेचसे तामिळ लोक श्रीलंकेत सुद्धा जाऊन राहिले तर त्या ठिकाणी त्यांचा वेगळा तमिळ इलाका होता तर त्यावरून श्रीलंकेमध्ये सुद्धा खूप आंदोलन झालं यामध्ये खास करून राजीव गांधींनी श्रीलंकेच्या बाजूने पाठिंबा दिला याचा राग तामिळ लोकांना येऊन पुढे राजीव गांधींची सुद्धा हत्या झाली संरक्षण सामग्री आणि विशेषत बोफोर्स कंपनीकडून लांब पल्ल्याच्या तोफा खरेदी संदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांच्यावर बरीच टीका झाली राजकीय भ्रष्टाचार हा या काळातील निवडणुकांचा एक महत्वाचा मुद्दा बनला आणि या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला यानंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंग ज्यांना आपण व्ही पी सिंग नावाने ओळखतो यांचे सरकार आले आणि ते भारताचे प्रधानमंत्री झाले तर संरक्षण सामग्री म्हणजेच आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी लष्करासाठी ज्या काही विशिष्ट बोफोर्स कंपनीकडून ज्या लांब पल्ल्याच्या तोफा खरेदी केल्या होतात असं म्हणतात की त्यांनी राजीव गांधींनी त्यामध्ये घोटाळा केला भ्रष्टाचार केला आणि त्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढच्या निवडणुकीमध्ये इतका गाजला की पुढच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला म्हणजेच राजीव गांधींचा पराभव झाला जनता दल इतर पक्षांना एकत्र येऊन व्ही पी सिंग म्हणजे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं सरकार आलं आणि ते प्रधानमंत्री झाले इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण धोरण हे त्यांचे सर्वात महत्वाचे योगदान मानले जाते पक्षातील अंतर्गत वादविवादामुळे ते फार काळ प्रधानमंत्री पदावर राहू शकले नाही आणि एकोणाशे नव्वद मध्ये चंद्रशेखर भारताचे प्रधानमंत्री झाले त्यांचेही सरकार अल्प काळ टिकले आणि एकोणाशे एक्क्याण्णव मध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीलंकेतील लिट्टे म्हणजे एल टी टी ई लिबरेशन टायगर ऑफ तमिळ इलम लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम म्हणजेच तमिळ प्रदेशातील मुक्त करणारी तमिळी वाघांची संघटना असं आपण त्याला म्हणू शकतो तर अशा श्रीलंकेतील लिट्टे या संघटनेने राजीव गांधींची हत्या केली मग पुढे एकोणाशे एक्क्याण्णव मध्ये राजीव गांधींची सुद्धा हत्या झाली एकोणाशे ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी जम्मू आणि काश्मीर मधील असंतोषाला सुरुवात झाल्याचे दिसते आणि मग पुढे सर्वसाधारणपणे ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी शेवटी म्हणजे एकोणाशे एकोणनव्वद नव्वदच्या आसपास जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सुद्धा असंतोषाला सुरुवात झाली तेथील अतिरेकी कारवायांनी काश्मीरी पंडितांना तेथून निघून जाण्यास भाग पाडले ही समस्या अधिक अधिक वाढत गेली आणि तिने आता दहशतवादाचे स्वरूप धारण केले आहे तर सर्वसाधारणपणे काश्मीरचा प्रश्न हा एकोणाशे नव्वदच्या शतकापासून जास्त तीव्र झाला त्या ठिकाणी जे काही मुस्लिम बहुल एरियातील लोक होते त्या भागातील मुस्लिमांनी काश्मीरी पंडितांना त्यांच्या भागातून हाकलून लावलं पुढे या काश्मीरी पंडितांची समस्या खूप उग्र झाली आणि तिथूनच पुढे काश्मीर कारवायांना सुरुवात झाली आता त्यानंतर काय काय बदल होतात ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया तर एकोणाशे एक्क्याण्णव नंतरच जग नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था विज्ञान घडामोडी आणि सामाजिक क्षेत्रातील बदल आणि जागतिकीकरण यासारखे काही भाग आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया